హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్ వీడియోస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నేషనల్ మూమెంట్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ నైన్టీన్ 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 ఫార్టీ సెవెన్ ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ వన్ చేసాము పార్ట్ వన్ తెలుసుకున్నారు మీరు ఇప్పుడు మనం పార్ట్ టూ చూద్దామండి నేషనల్ మూమెంట్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ నైన్టీన్ 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 ఫార్టీ సెవెన్ వరకు అనమాట నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు ఏమేమి జరిగింది ఈ నేషనల్ మూమెంట్లో భాగంగా దీన్ని ద లాస్ట్ ఫేజ్ అని కూడా అంటారు అయితే మనం మహాత్మా గాంధీజీ గారు ఎలాగా మన సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇండియా వచ్చారు జలియన్ వాలాబాగ్ ఎలా జరిగింది ఏంటి అన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం పార్ట్ వన్లో అయితే పార్ట్ టూలో ఒకసారి మళ్ళీ మనం అదంతా కూడా రీకాల్ చేసుకుందాం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం ఈ చాప్టర్ పెద్దదే కానీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నవి చాలా మనకి వాల్యుబుల్ అనమాట ఇవన్నీ మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని తీరాల్సినవి అందుకని ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకుందాం మనం పార్ట్ వన్లో తెలుసుకున్నాం కదా గాంధీజీ గారు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళారు అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి మన ఇండియాకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో వచ్చారు వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో మన ఇండియాకి మహాత్మా గాంధీజీ వచ్చారు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా పిక్చర్ చూపిస్తున్నాం కదండి ఈయనే మహాత్మా గాంధీజీ మహాత్మా గాంధీ గాంధీజీ అప్పట్లో ఇలా ఉన్నారు చూడండి ఆయన ఫోటోగ్రాఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అలాగే మనం తెలుసుకున్నాం కదా మహాత్మా గాంధీజీ ఫస్ట్ లోకల్ మూమెంట్స్లో పాల్గొన్నారు మన ఇండియాలో అవే చాంపారాన్న అండ్ ఖేదా చాంపారాన్న ఖేదాలో పాల్గొన్నారు ఫస్ట్ ఈ ఇందులో ఈ మూమెంట్స్లో ఎవరి యొక్క మెయిన్ ఎవరి గురించి అని అంటే పీసెంట్స్ గురించి పీసెంట్స్ అంటే రైతులు రైతుల గురించి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క స్ట్రగుల్ గురించి పోరాడేరు ఈయన ఈ మహాత్మా గాంధీజీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్సెసివ్ ట్యాక్సెస్కి ఎగెయినెస్ట్గా పోరాడారు వాళ్ళకి ఎంతో తోడై ఉన్నారనమాట ఆ టైంలో మహాత్మా గాంధీజీ వాళ్ళకి తోడుగా ఉండి ఈ మూమెంట్స్ని ముందుకు నడిపించారు వీళ్ళు ఈ పీసెంట్స్ అంటే రైతులు దేని మీద వీళ్ళు ఎగెయినెస్ట్గా దేని మీద వీళ్ళు పోరాడారు అంటే తిరుగుబాటు చేశారు అని అంటే అన్ఫేర్ టర్మ్స్ అంటే చాలా బ్యాడ్ పాలసీస్ పెట్టారు బ్రిటిషర్స్ దానికి అండ్ ఎక్సెసివ్ ట్యాక్సెస్ కూడా బాగా పే చేయాలి అని చెప్పారు అది కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోకుండా వాటికి ఎగెయినెస్ట్గా వెళ్ళు పీసెంట్స్ అన్న పీసెంట్స్ ఎన్నో మూమెంట్స్ చేశారు ఆ మూమెంట్స్కి లీడర్గా మన మహాత్మా గాంధీజీ ఉన్నారు మెయిన్గా చాంపారన్ అండ్ ఖేదాలో చేశారు అలాగే మహాత్మా గాంధీజీ అహ్మదాబాద్లో సక్సెస్ఫుల్ మిల్ వర్కర్స్ స్ట్రైక్ అని కూడా ఒక స్ట్రైక్ని నిర్వహించారు మిల్ వర్కర్స్ చేశారనమాట ఆ స్ట్రైక్ని ఆ స్ట్రైక్ లీడ్ చేశారు మన మహాత్మా గాంధీజీ అహ్మదాబాద్లో అయితే ఏ ఇయర్లో అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో వన్ నైన్ వన్ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో ఈయన ఈ మిల్ వర్కర్స్ స్ట్రైక్ని నిర్వహించారు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా అప్పుడు ఇలా చంపారన్న ఖేద అలాగే అహ్మదాబాద్లో సక్సెస్ఫుల్ మిల్ వర్కర్స్ స్ట్రైక్ ఇలా నిర్వహించడంతో ఈయన ఎంతో పాపులర్ లీడర్ అయ్యారు ఈయన ఇంకా సెంటర్ ఫిగర్ అయిపోయారు అనమాట మన భారతదేశంలో ఏ ఒక్కరిని అడిగిన మహాత్మా గాంధీజీ గురించి తెలిపేవారు చెప్పేవారు ఎందుకంటే అంత పాపులర్ లీడర్ అయ్యారు అప్పట్లో అలాగే నైన్టీన్ నైన్టీన్లో గాంధీజీ గేవ్ ఏ కాల్ ఫర్ సత్యాగ్రహ సత్యాగ్రహ చేద్దాము రండి అని పిలుపునిచ్చారు గాంధీజీ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్లో రౌలత్ యాక్ట్ అన్న ఒక యాక్ట్ని పాస్ ఆన్ చేశారు ఎవరు అంటే బ్రిటిషర్స్ పాస్ ఆన్ చేశారు అది చాలా దౌర్జన్యకరమైన యాక్ట్ ఆ యాక్ట్కి ఎగెయినెస్ట్గా మన గాంధీజీ సత్యాగ్రహాన్ని నిర్వహించమని కాల్ ఫర్ చేశారు మహాత్మా గాంధీజీ అది ఎప్పుడు అంటే అది కూడా నైన్టీన్ నైన్టీన్లోనే నైన్టీన్ నైన్టీన్లో రౌలత్ యాక్ట్ పాస్ ఆన్ చేశారు బ్రిటిషర్స్ దానికి ఆపోజిట్గా సత్యాగ్రహ చేద్దాము అని గాంధీజీ చెప్పారు అది కూడా నైన్టీన్ నైన్టీన్లోనే స్టార్ట్ చేశారు ఈ యాక్ట్ ఎటువంటిదంటే ఈ యాక్ట్ చాలా ఈ రౌలత్ యాక్ట్ అన్నది చాలా దారుణమటువంటి ఆయన యాక్ట్ అనమాట వెరీ 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 బ్యాడ్ యాక్ట్ ఇది ఈ యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కూడా అది వ్యానిష్ చేస్తుంది అలాంటి రైట్ అనమాట 
అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కూడా సప్రెస్ చేస్తుంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు చేయకూడదు అని అంటారు అలాగే ఇది బాగా ఈ రౌల ఫ్యాక్ట్ దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిందంటే వాళ్ళ యొక్క పోలీస్ పవర్స్ని స్ట్రంగన్ చేస్తూ ఇచ్చింది సో ఈ యాక్ట్ అన్నది మన భారతీయులకి ఎంతో బ్యాడ్ యాక్ట్ కింద చాలా మనకి డిసడ్వాంటేజ్ ఈ యాక్ట్ ఉండటం వల్ల అందుకని మనము సత్యాగ్రహ చేసామన్నమాట ఈ యాక్ట్కి ఆపోజిట్గా ఈ యాక్ట్ ఈ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టు మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే దీని రిజల్ట్ ఏ పర్సన్ అయినా సస్పెక్ట్ అయ్యిందంటే మా పోలీసులు వాళ్ళు టెర్రరిస్టు అని సస్పెక్ట్ చేస్తే చాలు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేయచ్చు వాళ్ళని ప్రిజన్లో వేసేయచ్చు జైల్లో వేసేయచ్చు ఏ మాత్రం ముందు ఇంటి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా చేయొచ్చు ఎంత దౌర్జన్యకరమైన యాక్ట్ ఇది సో అందువల్ల గాంధీజీ అన్నారు ఈ యాక్ట్ని వెరీ వెరీ డెవిలిష్ యాక్ట్ ఇది టైరానికల్ యాక్ట్ ఇది డెవిలిష్ యాక్ట్ ఇది మేము ఒప్పుకోమంటే ఒప్పుకోము అని గాంధీజీ అన్నారు అప్పుడు గాంధీజీ ఇండియన్ పీపుల్కి కూడా చెప్పారు మన భారతీయ ప్రజలకు చెప్పారు సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైన్టీన్న మనము ఏం చేద్దాము అంటే ఈ డే ఆఫ్ నాన్ వైలెంట్ అపోజిషన్ చేద్దాము మనము ఏమాత్రము హింసించకుండా ఆ హింస కిందే నాన్ వైలెంట్గా మనము తిరుగుబాటు చేద్దాము మేము ఒప్పుకోము అని నాన్ వైలెంట్స్ నాన్ వైలెంట్గానే మనము చెప్దాము ఈ యాక్ట్ని మేము అంగీకరించము అని చెప్దాము సిక్స్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ని మనము ఏమని అందాము అంటే హ్యుమిలియేషన్ అండ్ ప్రేయర్ అన్న డే కింద మనం చేద్దాము సత్యాగ్రహ సభాలు నిర్వహించుకుందాము ఈ మూమెంట్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాము ఇది మొట్టమొదటి భారతీయుల తిరుగుబాటు బా బ్రిటిషర్స్ మీద అని కూడా ఎంతో క్లియర్గా చెప్పారు గాంధీజీ గాంధీజీ అన్నారు ఈ యాక్ట్ ఈ రౌల యాక్ట్ అన్నది చాలా డివ్లిష్ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ని మేము ఒప్పుకోము అలాగే నాన్ వైలెంట్గానే చేద్దాము అపోజిషన్ కూడా నాన్ వైలెంట్గానే చేద్దాము ఏమాత్రం హింస కలిగించకుండా అహింసాపరంగానే చేద్దాము అని మహాత్మా గాంధీజీ చెప్పారు అలాగే గాంధీజీ ఇన్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో గాంధీజీ ఏమన్నారంటే నెంబర్ ఆఫ్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేద్దాము ఇన్ ద కంట్రీ గవర్నమెంట్ ఇలాగ బ్రూటల్ మెజర్స్ పెడుతుంది మనల్ని సప్రెస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇలా రౌల యాక్ట్ ఇలా చేస్తుంది సో మనము కంట్రీ మొత్తంలోని మనము ఇలా నాన్ వైలెంట్గా మూమెంట్ చేద్దాము అని అన్నారు మహాత్మా గాంధీజీ అయితే దీని యొక్క వరస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఇంత దారుణాన్ని దారుణంగా చేస్తున్నారు మన బ్రిటిషర్స్ అని చెప్పుకోవడానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక జలియన్ వాలా బాగ్ మాసేఖర్ అని చెప్పచ్చు జలియన్ వాలా బాగ్ మాసేఖర్ ఏం జరిగింది అంటే ఈ మీటింగ్లో మన వాళ్ళు మన భారతీయులు అసలు అనార్మడ్ పీపుల్ అనమాట అంటే వాళ్ళ చేతిలో ఏ ఆయుధాలు లేవు ఆ పీపుల్ జలియన్ వాలా బాగ్లో అన్న ప్లేస్లో అమృత్సర్లో ఆ ప్లేస్ ఉంది జలియన్ వాలా బాగ్ ఆ ప్లేస్లో పంజాబ్లో ఉంది పంజాబ్లో అమృత్సర్లో ఉంది జలియన్ వాలా బాగ్ ఆ ప్లేస్లో వీళ్ళందరూ కూర్చున్నారు సభలు నిర్వహించారు ంటున్నారు మన భారతీయులు అప్పుడు జనరల్ డయ్యర్ అన్న వ్యక్తి బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ఆయన థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైన్టీన్న ఆయన మనకేం చెప్పకుండా అసలు ముందుగా ఏ ఇంటిమేషన్ లేకుండా ఆయన ఆయన యొక్క ఆర్మీ ఫోర్స్తో వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ని అక్కడికక్కడే జలియన్ వాలా బాగ్ ప్లేస్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండియన్ పీపుల్ని చంపేశారు అలాగే థౌజండ్ మెంబర్స్ని అయితే మొత్తం ఇంజూర్డ్ అయిపోయారు అంటే బాగా అన్నీ కూడా గాయాలయ్యాయి థౌజండ్ పీపుల్కి గాయాలయ్యాయి అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అయితే స్పాట్లో చనిపోయారు ఇలా జరిగింది ఇది ఒక నిజమైన ఇది చాలా చాలా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట వెరీ వర్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇది బ్రిటిషర్స్ చేసినటువంటి చాలా చాలా దారుణాతి దారుణమైనటువంటి ఒక సంఘటన ఇది మర్చిపోలేని లేనటువంటిది అయితే దీనిని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అందుకే ఆయన అన్నారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈ ఎంత ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడంటే ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ ద పెయిన్ అండ్ యాంగర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆయన యొక్క పెయిన్ని ఆయన యొక్క కోపాన్ని చాలా బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి నైట్హుడ్ అన్న బిరుదును కూడా 
తిరిగి వాపసి ఇచ్చేశారు ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు అన్ మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా చాలా ఇంకా గట్టిగా మనము ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ చేయాలి అని సంకల్పించుకున్నారు జలియన్ వాలా బాగ్ మాసేఖర్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాతే జలియన్ వాలా బాగ్ మాసేఖర్ అన్నది నిజంగా ఆ ఇన్సిడెంట్ చాలా చాలా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అది చాలా ఘోర ఘోరమైనటువంటి ఇన్సిడెంట్ బ్రిటిషర్స్ మన భారతీయుల మీద చేసినటువంటి వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అది థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైన్టీన్న జరిగింది అలాగే మరొక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే అలాగే ఖిలాఫత్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ద నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ గురించి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఖిలాఫత్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి అసలు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అదంటే ఏమిటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి అది కూడా ఈ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో జరిగినటువంటి గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్సే గ్రేట్ మూమెంట్సే ఆ మూమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే ఖలీఫా ఇష్యూ అన్నది కూడా ఒక ఇష్యూ జరిగింది అదేంటంటే ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఏం చేశారంటే బ్రిటిష్ పీపుల్ బ్రిటిషర్స్ ఇంపోజ్ ఈ హార్ష్ ట్రీటీ అన్నది ఇంపోజ్ చేశారు ఎవరి మీద అంటే టర్కిష్ సుల్తాన్ ద ఆయన్నే ఖలీఫా అని కూడా అంటారు ఆయన మీద ఒక హార్ష్ ట్రీటీని ఇంపోజ్ చేశారు బ్రిటిషర్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీలోనే అయితే ఈ ఖలీఫా మీద చేశారు కదా ఈ ఖలీఫా ఎడ్యుకేషన్ అలా జరిగిందనమాట ఈ ఖలీఫా ఎడ్యుకేషన్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి వేళ్ళు ఎగెయిన్స్ట్ ద బ్రిటిషర్స్ చేశారు వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏ ఏ లీడర్స్ చేశారు అంటే మహమ్మద్ అలీ అండ్ షౌకత్ అలీ అన్న వ్యక్తులు ఆ లీడర్స్ ఈ ఖలీఫా ఎడ్యుకేషన్ అనేది బ్రిటిషర్స్ మీద ఆపోజిట్గా బ్రిటిషర్స్కి ఆపోజిట్గా చేశారు వాళ్ళు మహమ్మద్ అలీ అండ్ షౌకత్ అలీ అనమాట వాళ్ళ లీడర్స్ ఈ ఖలీఫాస్ అంటే ఎవరంటే సుల్తాన్లు అనమాట అప్పట్లో టర్కిష్ సుల్తాన్స్ వీళ్ళు బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు ఇంపోజ్ బ్రిటిషర్స్ ఇంపోజ్ చేశారు హార్ష్ ట్రీటీని ఆ దానికి ఆపోజిట్గా వీళ్ళు ఈ లీడర్స్ వాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేషన్ చేశారు తిరుగుబాటు చేశారు అనమాట ఖలీఫాద ఖలీఫాస్ సో దా దానిని ఖలీఫా ఎడ్యుకేషన్ అని అంటారు దానిని ఖలీఫా ఎడ్యుకేషన్ అని అంటారు అది ఎవరెవరు చేశారు అంటే మహమ్మద్ అలీ అండ్ షౌకత్ అలీ వాళ్ళు ఆ లీడర్స్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ మనం ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ ద నాగ్పూర్ సెషన్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్లో కాంగ్రెస్ అన్నది మన నేషనల్ పార్టీ కదా అయితే ఈ నాగ్పూర్లో మీటింగ్ కూడా జరిగింది నాగ్పూర్ సెషన్ అని అంటాము ఈ నాగ్పూర్ సెషన్ అన్నది చాలా చాలా ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది ఇది ఈ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో నాగ్పూర్ సెషన్లో గాంధీజీ ఏమన్నారంటే గాంధీజీ వాజ్ ఎకనాలజ్డ్ యాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ ఆయన్ని లీడర్గా ఒప్పుకున్నారు కాంగ్రెస్కి లీడర్గా ఆయన్ని గాంధీజీని పెట్టారు అయితే ఈ సెషన్ ఈ యొక్క మెయిన్ సెషన్ అంటే మీటింగ్ ఈ యొక్క మెయిన్ మీటింగ్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకున్నారు ఏంటంటే వాజ్ చేంజ్ టు ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ స్వరాజ్య స్వరాజ్యం మనం సంపాదించుకుందాం మన రాజ్యాన్ని మనమే సంపాదించుకుందాం స్వరాజ్యం మనము సంపాదించుకుందాం మన బ్రిటిషర్స్ని తరిమికొడదాము మన భారతదేశం మనకే మన భారతదేశం మనము పూర్తిగా పొందుదాము అని ఒక సంకల్పం సంకల్పించుకున్నారు నాగ్పూర్ సెషన్లో సంకల్పించుకున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అయినా అడుగుతారు ఏ సెషన్లో వీళ్ళు స్వరాజ్యమే మాకు మెయిన్ ఎయిము మెయిన్ ఎజెండా అని అనుకున్నారు అంటే నాగ్పూర్ సెషన్ అని మనం చెప్పాలి అది ఎప్పుడు జరిగింది అని కూడా అడుగుతారు నైన్టీన్ ట్వంటీలో దానికి హెడ్ ఎవరు అంటే గాంధీజీ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి నైన్టీన్ ట్వంటీ నాగ్పూర్ సెషన్లో అంటే అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ స్వరాజ్య అని చెప్పాలి ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ వచ్చాయండి జాగ్రత్తగా చూడండి అలాగే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ గురించి చూద్దాము నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ మరి ఎప్పుడు జరిగింది ఏంటి అసలు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అంటేనే మనకి అర్థమవుతుంది కోఆపరేషన్ లేకుండా వాళ్ళకి ఏమీ కోఆపరేట్ చేయకుండా బ్రిటిషర్స్కి ఏమాత్రము కోఆపరేట్ చేయకుండా జరి జరిపే ఒక మూమెంట్ అని మనకి అర్థమైపోతుంది ఆ టర్మ్లోనే మనకి అర్థం వస్తుంది అయితే ద నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ గెయిన్డ్ మొమెంటమ్ త్రూ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ 
ఇలా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో ఇలాగా మనకి నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అన్నది బాగా మొత్తం దేశం అంతా కూడా మారుమోగింది బాగా స్టార్ట్ చేశారు అయితే మహాత్మా గాంధీ వాజ్ అగేనెస్ట్ వైలెంట్ మూమెంట్ కానీ మహాత్మా గాంధీజీ వెరీ వెరీ క్లియర్గా చెప్పారు మీరు వైలెంట్గా మాత్రం మారొద్దు మీరు హింస హింసించొద్దు ఎవరిని అహింస అహింస తోనే మనం చేద్దాము ఈ మూమెంట్ని అని వెరీ క్లియర్గా మహాత్మా గాంధీజీ చెప్పారు వైలెంట్గా మాత్రం చెయ్యొద్దు నేను టోటల్లీ ఆపోజిట్ దానికి వైలెంట్ మూమెంట్కి అని చెప్పారు హీ అబ్రప్ట్లీ కాల్డ్ ఆఫ్ ద నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అయితే ఆయన నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ని ఒక్కసారిగా ఆఫ్ చేసేసారు ఆఫ్ చేశారు ఎందుకు ఆఫ్ చేశారు అని అంటే ఒక సంఘటన జరిగింది అది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో ఫిబ్రవరిలో జరిగింది అది ఏం చేశారంటే ఒక కొంతమంది ఏ క్రౌడ్ ఆఫ్ పీసెంట్స్ కొంతమంది రైతులు దండు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు వైలెంట్గా మారిపోయి వాళ్ళు ఫైర్ పెట్టేశారు పోలీస్ స్టేషన్కే ఫైర్ పెట్టేశారు అది ఏ పోలీస్ స్టేషన్ అంటే చౌరీ చౌరా అన్న ప్లేస్లో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ ఆ పోలీస్ స్టేషన్నే కాల్ చేశారు సెట్ ఫైర్ టు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ చౌరీ చౌరా చౌరీ చౌరాలోనే పోలీస్ స్టేషన్ని దగ్ధం చేసేసారు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ట్వంటీ టూ పోలీస్ మెన్ చనిపోయారు ఆ రోజు స్పాట్లోనే ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ట్వంటీ టూ పోలీస్ మెన్ చనిపోయారు సో ఇది ఒక వెరీ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ అనమాట మహాత్మా గాంధీజీ అందుకే వెంటనే ఆయన నినాదం ఏంటి నాన్ వైలెంట్గా చేయండి వైలెంట్గా మారద్దు అని కానీ ఇది పూర్తిగా నాన్ వైలెంట్గా మారింది అందుకే ఇమీడియట్లీ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ని ఆయన వెంటనే రద్దు చేశారు ఆఫ్ చేసేసారు వెంటనే ఆగిపోమని చెప్పి ఆయన కాల్ ఆఫ్ చేశారనమాట ఇదిగో చూడండి ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో మహాత్మా గాంధీజీ చెరకా పట్టుకున్నారు ఇన్ ద లేట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ అంటే ఈ ఫేజ్లోనే అనమాట నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు ఈ ఫేజ్లో గాంధీజీ అడాప్టెడ్ చెరకా యాజ్ ఏ సింబల్ ఆఫ్ స్వదేశీ స్వదేశీకి సింబల్గా చెరకాను పెట్టారు చెరకాతోనే మా ఇది తయారు చేసేవారు క్లాత్ అండ్ మెటీరియల్ని వాటిని తయారు చేసేవారు వాటిని వాడమనేవారు ఖాదీనే వాడమనేవారు చెరకా కానీ ఒక సింబల్గా చేసుకున్నారు మహాత్మా గాంధీజీ చూడండి ఎలాగ ఉందో ఈ పిక్చర్ అలాగే మన సిఆర్ దాసు మోతీలాల్ నెహ్రూ ఆర్ డ్యూడ్ దట్ ద పార్టీ షుడ్ ఫైట్ ఎలక్షన్స్ టు ద కౌన్సిల్స్ మనం కూడా కౌన్సిల్స్లో పాల్గొనాలి మనం కూడా ఎలక్షన్స్లో పాల్గొనాలి అని మోతీలాల్ నెహ్రూ సిఆర్ దాసు చెప్పారు గాంధీజీకి అండ్ స్లోగా వాళ్ళు కూడా మనము కూడా ఎంటర్ అవుదాము ఎంటర్ అయ్యి మనము గవర్నమెంట్ పాలసీస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేద్దాము మనము మనము గవర్నమెంట్ పాలసీస్ చేయాలి అంటే మనం కూడా పార్టీ తరఫున ఎన్నిక అవ్వాలి ఫైట్ చేసి ఎలక్షన్స్లో ఎన్నిక అవ్వాలి అని మహాత్మా గాంధీజీకి సిఆర్ దాసు మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు చెప్పారు అలాగే టూ ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్స్ జరిగినాయి టూ ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్స్ జరిగినాయి అవి ఏమిటంటే ఆఫ్ ద మిడ్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ మిడిల్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఏం జరిగిందంటే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఆర్ఎస్ఎస్ అన్నది ఒకటి అండ్ ఈ హిందూ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి అయ్యి ఒకటి అండ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి ఆవిర్భవించాయి ఫామ్ అయ్యాయి ఏమిటంటే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఒకటి ఆర్ఎస్ఎస్ ఒకటి అండ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒకటి ఆవిర్భవించాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఆఫ్ ద మిడ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో అలాగే ద రెవల్యూషనరీ నేషనలిస్ట్ ఉన్నారు ఒక ఆయన ఆయనే భగత్ సింగ్ ఆయన కూడా ఈ పీరియడ్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు నేషనలిస్ట్ రెవల్యూషనరీ అనమాట ఆయన యొక్క విప్లవాత్మకమైనటువంటి యాక్షన్స్ ఉండేవన్నమాట ఆయనవి మామూలుగా సైలెంట్గా ఉండే ఆయన కాదు ఆయన నిజంగా రియల్లీ రెవల్యూషనరీ ఫిగర్ ఆయన భగత్ సింగ్ చాలా ఉద్వేగంగా ఉండేవారు ఆయన చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఈ పీరియడ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సివిల్ డిజొబీడియన్స్ మూమెంట్ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ నైన్టీన్ థర్టీ థర్టీ టూ సివిల్ డిజొబీడియన్స్ మూమెంట్ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ ఎప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు జరిగినాయి అంటే నైన్టీన్ థర్టీ థర్టీ టూ ఆ టైంలో జరిగాయి సాల్ట్ సత్యాగ్రహ ఉప్పు సత్యాగ్రహ అంటాం కదా అది సివిల్ డిజొబీడియన్స్ మూమెంట్ కూడా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మెట్ ఎట్ లాహోర్ లాహోర్లో కలిసి కలిసింది ఐఎన్సి కలిసింది అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 
in 1927. I uh, under the presidency of President Gauna time lo anamata, Kalsindi. I in this E session low, E Lahore session low, Yenzer in the ante, the Congress declared that the attainment of Porna Swaraj, Manam Porna Swaraj Andukundamu, Porna Swaraj Manana, mana, Yemu, mana Golu, Ani, put in the range Kunaru. Adipoda very important bit to a e, um, session low, Mana Porna Swaraj Anadi, Ninadanga Pit Kunaru, and ante Lahore session, Ani Chapali. I like our presidency low, Ante Joharla Lihru, Ani Chapali. I like a Salsa Chagraha civil disobedience movement, a put a put in the ante nineteen thirty, thirty two. Ani clear. Ga? Tilly Manaki. Alagi Wala Yoko goal at Alaga Pornas Varajan Petkunaru. And resolve to launch a civil disobedience movement to achieve it. Aite I Pornas Varaj civil disobedience movement to Manam Sadid Damu. I civil disobedience movement to ne manam e Pornas Varaj outundi Sadid Damu. Ani Katika Valu Anukunaru. Next part of part two jargindi. Next part three lo manamo last very very important topics sunai e chapter lo avi kora telus kundam. Thank you. E video mik nachna like chendi share chendi subscribe ches kundi pakunna bell icon ni click chendi all option kuda click chendi ma further notifications meko vastai. Thank you.